，妹妹可要保重。乔叶多心疼妹妹，知妹妹身子不好，怜惜妹妹，特此让妹妹先行回去呢。贵妃说着，又朝着刘妃底下的嬷嬷道：“你还愣着做什么？还不扶刘妃回去？若刘妃身子出了什么差池，本宫第一个饶不了你。”刘妃听后轻轻笑出声，<笑>眼眸直直望着贵妃：“妹妹多谢姐姐了，定会记着姐姐的好。”刘妃说罢便起身，由着嬷嬷搀扶慢慢退出大殿。见刘妃吃瘪，薛贵妃心中畅快极了，姿态优美，缓缓走向皇帝侧旁之位，刚要坐下。皇帝忽然抬手指住他，千秋殿众人疑惑地看向皇帝。皇帝此时也有些郁闷，被这小白眼狼气的，差一些就忘了正事。皇帝醉意上涌，无奈地对着张庆道：“张庆，愣着做甚？殉职。”张庆慌忙点头：“哈，万岁爷！”只见张庆双手高举圣旨，高呼道：“有请徐昭仪接旨。”嗯，好端端的，怎么有圣旨给徐荣英？贵妃心中疑惑，她有种不好的预感。此时，众人齐齐重新出列。徐昭仪淡定地站在首位，一副宠辱不惊的模样。莲花跟在后头，心中惊奇：万岁爷这是要对昭仪姐姐做什么呢？要特意下一道圣旨，是要加官进爵吗？那可太好了，不知会不会赏银子，真替姐姐高兴。众人列队准备跪下接旨，皇帝在上首忽然道：“慢着，连美人有孕，不必跪了，站着旁听即可。”此话一出，顿时犹如石破天惊。除了贵妃与徐昭仪，一众妃嫔都是直勾勾地看向莲花。虽说。说之前已有谣言，但从皇帝亲口说出的可不一样。贵妃低头掩饰强烈的嫉恨，眸中的妒火快要喷出了一般。万岁爷在如此隆重之日说出这话，对连美人的重视可见一斑。此消息恐怕明日便传遍天下了。见贵妃脸色难看。周长在低下头，嘴角牵起一丝嘲讽的弧度。旁人只知道妒忌，却不想怀不上是为何，不知作恶之源为谁，还被蒙在鼓里，真是可怜又可悲。莲花不知所措地看了皇帝一眼，感受到众人的目光，又羞得低下了头。哎呀，爷太高调了，不是有圣旨给昭仪姐姐吗？怎在宣旨前忽然搞这么一出嘛？让我一点准备都没有。贵妃极力忍耐心中的妒火，脸上重新带上笑容。原来连妹妹有了身孕，真是大喜之事。本宫话未说完，就看到皇帝不悦的看向他，贵妃顿时哑了火，止住了贵妃的话头。皇帝不耐的看向张庆，还不宣旨？众人反应过来，连忙跪下听旨。莲花则是规矩的站在一边，奉天承运，皇帝诏曰：徐氏一门功勋卓卓，昭仪徐氏九世恭维，贺贤内泽，玉众交为，德光蓝颜，资以侧翼，方为德妃，天才。谢主隆恩，吾皇万岁万岁万万岁！莲花听完圣旨，不由得喜形于色。姐姐封妃了呢，升职了，真是替她开心呢。皇帝关注着莲花的一举一动，见状挑了挑眉，这小白眼狼就这么高兴，看着比他捡了银子还高兴。方才见朕的时候都没这么高兴，怎封徐荣英就如此高兴？真不愧是小白眼狼。宣旨完毕，众人重新落座。莲花兴奋地对徐德妃道：“恭喜姐姐！”徐德妃见她这可爱模样，忍不住笑笑。多谢妹妹。皇帝见两人这亲密模样，不由得冷哼一声。这徐荣英可真是放肆，看来事后得警告一二。此时殿中有些安静，平日活跃气氛的薛贵妃不想开口，一众妃嫔也不敢说话。莲花发现殿中沉闷，便想起殿外的舞姬，于是眼巴巴地看向上手的皇帝。皇帝眯起眼睛，然后对着莲花温柔地笑了笑。这副模样顿时让莲花心里一咯噔，果然下一刻就听皇帝说道：“太岳属之人都退下吧，一个徐荣英已经够了。”这一群穿着伤风败俗的舞姬，还想分小妃嫔注意力？休想！这小白眼狼现在才想起来求朕，晚了。莲花豁然起身，瞪大眼睛看着皇帝，叫出声来：“万岁爷！”浑然忘了此时还有很多人在。啊，怎么就会退舞姬了？我还没看够呢。果然被我猜对了，万岁爷好似要跟我对着干一样。皇帝闲适的靠着椅背，嘴里温和道：“爱妃叫朕何事？”莲花气鼓鼓的。正想开口，徐德妃忙出声提醒：“妹妹。”莲花冷不丁醒过神来，左瞧瞧右瞧瞧，见众人都瞧着她，顿时羞红了脸。皇帝惬意的欣赏着莲花窘迫的模样，又重复问了一遍：“爱妃这是想对朕说些什么？”徐德妃抬头看着皇帝嘚瑟的模样：“呵呵，皇帝竟然公然调戏连妹妹，还真是恶趣味呢。”徐德妃满不在乎，而薛贵妃见皇帝跟莲花当众打情骂俏，心里跟针扎一般。莲花此时被众人盯着，只能硬着头皮道：“今日中秋佳节，臣妾臣妾详说。祝愿爷福泰安康。”莲花感觉半句话太短，绞尽脑汁又加了一句道：“啊，祝愿爷爷吃好喝好。”一旁的徐德妃噗嗤笑出声，皇帝则是眼神宠溺的看着莲花，嘴里调侃道：“朕也祝愿爱妃吃好喝好。”莲花低着头应下。慌忙坐了下去，而此时殿外的刘妃并未走远，也见到了这一幕。万岁爷真是好算计，扶持徐德妃，打压薛贵妃。从今以后，就是薛贵妃一派，跟徐德妃、连美人形成对峙之事
，不枉费我今日出来走这一遭。此时长秋殿内，徐德飞睁着眼睛说瞎话。臣妾失态了，只是妹妹说的太好了，臣妾实在没忍住，还望爷见谅。无妨，连美人说的确实不错。莲花气羞羞的自顾坐着，姐姐就会调笑于我，万岁爷也是如此，两人都坏。哼，等笑够了。皇帝看向薛贵妃，问道：“贵妃这时不高兴？”薛贵妃回过神，勉强笑道：“万岁爷说笑了，今日喜事连连，臣妾怎会不高兴？只是方才一时贪杯，身子有些不适罢了。”可是头疾发作了，贵妃受宠若惊，皇帝可许久未关切过她了，柔情似水的说道、嗯：“头是有些隐隐作痛，许是发作了，多谢爷关心。”哎，这么多年，怎还不得好？皇帝摇摇头，似是在为贵妃忧心一般，这让薛贵妃心头忍不住暖了起来。只是下一刻，皇帝便看向徐德妃道：“德妃，贵妃这么多年投疾难好，你既为妃，便担起你德妃之责。朕命即日起，你协理后宫，与薛贵妃共同掌管后宫，减轻她身上的担子，不得有误。”贵妃笑容凝固，惊愕地看着皇帝，其余妃嫔也是震惊地望向上首。徐德妃素着脸应道：“臣妾定不辱使命，皇帝真是腹黑。先是假装关切薛婉君。”再抛出此言，只怕薛婉君会误以为是他搬起石头砸了自己的脚。皇帝事先与他通过气，要让他协助管理后宫。为了保护莲花，徐德妃便应了下来。贵妃此时反应过来，忙回道：“万岁爷，徐妹妹不熟恕我，臣妾的投疾无甚大碍，还是……”皇帝抬手打断他：“此事不必多言，朕只想你多年之辛苦，便这样吧。”贵妃此时哀莫大于心死，哽咽着应下。皇帝不再看他，对着下头道：“好了，今日中秋，尔等尽兴再归。朕先行一步，连美人陪朕出去走走。”莲花被点名，跟着皇帝离开，心里惋惜，好些节目没看，不时的回头看看，这让皇帝有些吃味。嗯、怎么后头有银子？